ওয়েলকাম টু বিডি ব্ল্যাকবোর্ড বন্ধুরা আজকে আমরা আমাদের ফ্রি স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের লেসন নম্বর পঁচিশে পৌঁছে গেলাম বরাবরের মতো আমি মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আপনারা গত লেসন এবং এর আগের লেসনে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স সম্বন্ধে শিখেছেন আজকে আমরা শিখব কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তার ব্যবহার কি তার প্রয়োজনীয়তা কি প্রাইমারি লেভেলে এগুলো অনেক অ্যাডভান্স লেভেলেও যেতে পারে কিন্তু আমরা আলোচনা করব প্রায় প্রাইমারি লেভেলে যাই হোক আমরা আবারও বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সেই সাথে বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আপনাদের আমাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখবেন এবং যারা লেসনটি নিয়মিত করছেন কোর্স হিসেবে নিচ্ছেন প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত এবং পঞ্চাশটি লেসন কমপ্লিট করার মাধ্যমে আমাদের সাথে আপনার ইংরেজিকে আরও উন্নতাপে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তারা দয়া করে আজকের লেসন কমপ্লিট করার পরে আবার কমেন্টে দিবেন আমি কমপ্লিট করেছি আমরা জেনে যাব আপনারা ওই লেভেলে আছেন যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে যাই হোক বন্ধুরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকের লেসনে প্রথমে আমরা জেনে নেই হোয়াট ইজ এ কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বাই ডেফিনেশন আমরা যদি যদিও আমরা গ্রামেটিক্যালি বেশি চর্চা করব না আমাদের লেসনে যেহেতু একটি স্পোকেন ইংলিশ যত সহজে আপনাদেরকে বোঝানো যায় টু দ্য পয়েন্ট তারপরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামাটিক্যালের টার্মসগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন আপনাদের জন্য এই জন্য সুবিধা হবে জিনিসগুলোর নামগুলো জেনে গেলে বা একটি জিনিস শিখলেন আপনি বুঝতে পারবেন কোন টার্মসে ব্যবহার হয়েছে গ্রামা গ্রামারের কোন অংশটি এই জন্যই আর কিছু না compound complex sentence what is it it is a sentence composed of two or more sentences joined by a conjunction and one or more of those must be complex sentence mane eti hocche duti kimba totodik bakker songmishrone ba bakker songjuge ekti bakkho hoy ba ekti speech hoy kintu shorto hocche ek একটি অথবা দুটি কমপক্ষে একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তার মধ্যে থাকতে হবে যদি না থাকে আদারওয়াইজ ইটস এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্প্রাইজিং অফ এ ডিপেন্ডেন্ট অর এ সাবর্ডিনেট ক্লোজ মানে যদি একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না থাকে তাহলে এটিকে বিবেচনা করা হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্প্রাইজিং অফ এ ডিপেন্ডেন্ট অর এ সাবর্ডিনেট ক্লোজ এবং সাবর্ডিনেট ক্লোজ জিনিসগুলা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের এই জন্য আমরা ওই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সে যে কোর্সটা আমরা রেকমেন্ড করব প্রাইমারি লেভেল কোর্সটি শেষ করার পরে আপনারা ওই কোর্সে যাবেন আমাদের প্লে লিস্টে আসে ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্স কিন্তু এই পর্যায়ে আমরা অত্যন্ত প্রাইমারি লেভেলে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এই লেভেলে আমরা আলোচনা করব আমরা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন এত ডিপ লেভেলে আলোচনা করব না একদম প্রাইমারি লেভেলে আলোচনা করব এখন আমরা ধরে নিই এর প্রয়োজনীয়তা কি কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের প্রয়োজনীয়তা কি দে আর ইউজড মেইনলি টু এক্সপ্রেস কমপ্লেক্স থট অফ এ সিকুয়েন্স অর ইভেন্ট মানে আমরা এতদিন শিখেছি বাক্যগুলো কীভাবে আনসার করতে হয় কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় প্রশ্নের জবাবে কীভাবে রিয়েকশন দিতে হয় কীভাবে হুকুম দিতে হয় কীভাবে আদেশ দিতে হয় এই জিনিসগুলো শিখেছি এগুলো আমরা এক্সচেঞ্জ বা অদলবদল করি আমরা যে কোনো কনভার্সেশনে এগুলো প্রয়োজন কিন্তু কোনো কোনো সময় আমরা কনভার্সেশনে কিংবা কনভার্সেশনের বাড়াও আমরা কোনো স্পিচ দিয়ে থাকি কোনো একটি ঘটনা বর্ণনা করে থাকি উদাহরণস্বরূপ আমি গতকাল চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম এসে আমার এক বন্ধুর কাছে চিড়িয়াখানায় কী দেখে এলাম বা আমার অভিজ্ঞতাটা কী ছিল ওখানে এই জিনিসটা আমি বর্ণনা করছি তখন কিন্তু একটি কিংবা দুটি বাক্যের মধ্যে আমার স্পিচটি সীমাবদ্ধ থাকছে না আমি একটি জিনিস বর্ণনা করছি সে শুনছে তখন আমাদেরকে বিভিন্ন সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স একসাথে জড়িয়ে লম্বা একটি স্পিচ তৈরি করতে হবে এই কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের প্র্যাকটিসের মাধ্যমে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়ে যাবেন বাট আসল ধারণা আমরা কনভার্সেশন প্র্যাকটিসে আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব এখন কথা হচ্ছে আমরা যে যেভাবে আপনাদেরকে জিনিসগুলো শিখাবো হয়তো হানড্রেড পারসেন্ট কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারে নাও পড়তে পারে কিন্তু আমরা মেনলি ফোকাস করব স্পোকেন ইংলিশে যেগুলো যে জিনিসগুলো আপনাদের কাজে থাকে এই 
জিনিসগুলো আমরা বেশি কাজে লাগে যে জিনিসগুলো ওই জিনিসগুলো বেশি আমরা আপনাদেরকে আলোচনা আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব এখন তার সাথে আমরা আজকে বারোটি উদাহরণ হিসাবে বারোটি কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আপনাদের সামনে তুলে ধরবো সেই সাথে ছোট ছোট ফ্রেজ বা ফ্রেজের ভার্ব যেগুলা প্রসঙ্গক্রমে আসবে সেগুলো নিয়ে আপনাদেরকে লেসন দেব আপনাদের আস্তে আস্তে ভোকাবুলারি বিল্ড আপ বিল্ড আপ হবে ইনশাল্লাহ যাই হোক আমরা এখন প্র্যাকটিসে চলে যাচ্ছি প্রথম আমরা যে বাক্যটি কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একজন এসে বলছে করিম কলস ইজ ফাদার ওয়ের এভার হি ফিলস স্যাড করিম তার বাবাকে ফোন করে কখন ফোন করে ওয়েন এভার হি ফিলস স্যাড যখনই সে বিষণ্ন বা আপসেট বা মন খারাপ হয় তখন তার বাবাকে সে ফোন করে হি চিরস ইম আপ সে তাকে উৎসাহিত করে এখানে হি বলতে তার বাবার কথা বোঝানো হচ্ছে করিম তার বাবাকে ফোন করে যখনই তার মন খারাপ থাকে সে তার মন ভালো করে উৎসাহিত করে বা উৎফুল্লিত করে এখানে সে বলতে তার বাবা বোঝানো হয়েছে আমরা যখন কোনো কনভার্সেশন করি বা কোনো কথা বলি কারোর সাথে আমরা এত ডিটেলে যাই না বুঝ আমাদের কথার মাধ্যমে আমাদের বাচনভঙ্গিতে আমাদের যে লিসেনার যে শুনছে সে বুঝে যাবে আমি আমার বাবার কথা বলছি এখানে সে বলতে এখন চির আপ এখানে নতুন একটি ফ্রেজ বা একটি ফ্রেজাল ভার্ব আপনারা শিখে গেলেন চির আপ মানে উৎসাহিত হওয়া উৎফুল্লিত হওয়া আপনি কাউকে বলতে পারেন চির আপ মানে উৎসাহিত হও যেমন কোনো পার্টিতে কেউ বোরিং হয়ে কোনায় বসে আছে সে পার্টিটি এনজয় করছে না আপনি তাকে বলতে পারেন চির আপ চির আপ মানে উৎসাহিত হও কিন্তু আপনি যদি কাউকে বলেন তুমি ওই লোককে উৎসাহিত করো তাহলে বলতে পারবে চির হিম আপ যেমন এই জায়গায় হি চিরস হিম আপ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর এই জন্য চিরস হয়েছে হি চিরস হিম আপ মানে চির আপ মানে উৎসাহিত হওয়া কিন্তু তার বাবা তাকে উৎসাহিত করেন চির চিরস হিম আপ কাউকে করতে হলে বলতে হবে চির হিম আপ চির করিম আপ করিমকে উৎসাহিত করো চির মি আপ আমাকে উৎসাহিত করো চির হার আপ মহিলা অর্থে তাহাকে উৎসাহিত করো আশা করি আপনারা এই ফ্রেজাল ব্যাপারটি শিখে গেলেন আজকে উৎসাহিত কাউকে করতে হলে কিভাবে বলা হয় এই জিনিসটা এটি হচ্ছে তার কন্টেক্সট দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাই মাম হ্যাড এ হেড এক আফটার দ্য পার্টি ওয়াজ ওভার সো আই ক্লিন আপ দ্য হাউস মাই মাম মানে মাম বা মাদার যাই বলেন না কেন কিংবা আম্মা হ্যাড এ হেড এক মানে মাথা ধরেছিল কখন আফটার দ্য পার্টি ওয়াজ ওভার পার্টি ওভার মানে পার্টি শেষ হওয়ার পরে আমার মায়ের মাথা বেতা বেতা করছিল বা মাথা বেতা ধরছিল যাই আপনি বুঝাতে চান না কেন কীভাবে বলবো আমরা কার মাথা বেচা মাথা বেতা করেছিল হ্যাড এ হেড এক আপনি যদি আপনার এখন মাথা বেতা করে আপনি বলতে পারেন আই হ্যাভ এ হেড এক আই হ্যাভ গোট এ হেড এক বা আরও বিভিন্নভাবে বলা যায় এই শুধু এই মুহূর্তে আপনারা এটি শুনে রাখুন যদি অতীতে কারো মাথা বেতা ধরে ক্যাজুয়ালি আপনি বলতে পারেন আরও বিভিন্নভাবে বলা যায় কিন্তু ক্যাজুয়ালি আপনি বলতে পারেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আই হ্যাড এ হেড ইক মাই মাম হ্যাড এ হেড ইক সো আরও একটি বোকাবুলারি শিখে গেলেন আপনারা মাই মাম হ্যাড এ হেড ইক কখন আফটার দ্য পার্টি ওয়াজ ওভার সো আই ক্লিন আপ দ্য হাউস এখানে ক্লিন আপ আরও একটি ফ্রিজার বাব ক্লিন মানে আমরা জানি পরিষ্কার করা ক্লিন আপ একটি ফ্রিজেল ভাব কোনো কিছু পরিষ্কার করে শেষ করা আর কি এই এই জিনিসটাই বা সুন্দর হয় ইংরেজিটা শুনতে ক্লিন আপ শুনতে সুন্দর হয় আই ক্লিন দ্য হাউস এটি বললেও গ্রামাটিক্যালি ভুল হবে না কিন্তু আপনি যদি বলেন আই ক্লিন আপ দ্য হাউস শুনতে শ্রুতিমধুর হয় স্পোকেন ইংলিশ এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো ব্যবহার হয় এবং এটি এগুলো হচ্ছে ভালো উন্নতমানের ইংলিশ বা মডার্ন ইংলিশ মানে পার্টির শেষ হওয়ার পরে আমার মায়ের মাথা ধরেছিল তাই আমি গড় পরিষ্কার করেছিলাম সো আই ক্লিন আপ দ্য হাউস যাই হোক আমরা স্লাইড নম্বর সিক্সে চলে যাচ্ছি আই উইল কল দ্য ট্যাক্সি ওয়েন ইউ আর রেডি সো দ্যাট হি ডাজেন্ট হ্যাভ টু ওয়েট আই উইল কল দ্য ট্যাক্সি এখানে তিনটি বাক্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিপেন্ডেন্ট বাক্য কোনটি হচ্ছে তাহলে সে অপেক্ষা তাকে অপেক্ষা করতে হবে না এখন যদি শুধু আমরা এই বাক্যটা বলি বাক্য কমপ্লিট হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই বাক্যের ডিমান্ড রয়ে গেছে কোনো একটি কারণ আছে কি জন্য তাহলে মানে পূর্বে কোনো জিনিস ঘটেছে বা ঘটবে তাহলে এই জিনিসটা হবে এটি হচ্ছে ইন ইনডিপেন্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ যাই হোক আই উইল কল দ্য ট্যাক্সি আমি ট্যাক্সি ডাকবো হুয়েন ইউ আর রেডি যখন তুমি তৈরি সো দ্যাট হি ডাজেন্ট হ্যাভ টু ওয়েট তাহলে 
তাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না এখানে সো দ্যাট তাহলে সো দ্যাট এটি একটি ফ্রিজেল ভার্ব সো দ্যাট বা এগুলো কনজাংশন এগুলা ফ্রিজেল ভার্ব ঠিক নেই এগুলো ঠিক সাবর্ডিনেট সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন কনজাংশন হিসাবে ব্যবহার হয় যাই হোক আমরা গ্রামেটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আমরাদের ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সে শিখাবো এখানে এখানে শেখার কোনো প্রয়োজন নাই সো দ্যাট মানে তাহলে হি ডাজেন্ট হ্যাভ টু ওয়েট আফটার দ্য ডিনার সাবিনা সাবডাস সাম ম্যাঙ্গোস উইথ মিল্ক দে ওয়ে আর ডেলিশিয়াস আফটার দ্য ডিনার মানে খাবারের পরে ডিনারে রাতের খাবারে ধরে নিতে পারেন আফটার দ্য ডিনার সাবিনা সাবডাস সাম ম্যাঙ্গোস সাবিনা আমাদেরকে কিছু ম্যাঙ্গো পরিবেশন করেছিল সার্ভ মানে সে সার্ভ করেছিল আমাদেরকে কিছু কিছু আম উইথ মিল্ক দুধের সাথে কিছু আম দুধের মতো দিয়েছিল এই জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে পরে শেষের বাক্যটি হচ্ছে কি দে ওয়ে আর ডেলিশিয়াস সেগুলো খুব সুস্বাদু ছিল এইভাবে একটি স্পিচ তৈরি হয়েছে মানে আপনি ওই অভিজ্ঞতাটা কারো কাছে শেয়ার করছেন আফটার দ্য ডিনার সাবিনা সাবডাস সাম ম্যাঙ্গোস উইথ মিল্ক দে ওয়ে আর ডেলিশিয়াস এইভাবে আপনি জিনিসগুলো বর্ণনা করবেন যাই হোক পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি আই ওয়েন টু দ্য জু ইয়েস্টারডে উইথ এ ফিউ ফ্রেন্ডস কার সাথে গিয়েছিলাম উইথ এ ফিউ ফ্রেন্ডস আমরা কয়েকজন বন্ধুর সাথে বলতে হলে আমরা ফিউ আমরা জানি কয়েক কিন্তু আমরা যদি বলতে চাই কয়েকজন বন্ধুর সাথে গিয়েছিলাম উইথ এ ফিউ ফ্রেন্ডস উইথ এ ফিউ ফ্রেন্ডস আই ওয়েন টু দ্য জু আমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম কবে ইয়েস্টারডে উইথ এ ফিউ ফ্রেন্ডস ইট ওয়াজ ফ্যাবুলাস মানে এটি খুব ভালো ছিল এবলা মানে হচ্ছে পুরো অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো ছিল এই জিনিসটি বোঝানো হয়েছে পরের বাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিফোর আই টেক মাই ব্রেকফাস্ট এখানে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে নতুন একটি ভোকা বলে শিখেন আপনি খাওয়া বলতে এখানে আপনি বলতে পারেন টেক ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট নেওয়া অথবা বলতে পারেন হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট অথবা ইটও বলতে পারেন বিফোর আই টেক অর বিফোর আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট আই অলওয়েজ জগ ফর অ্যাট লিস্ট ফিফটিন মিনিটস ইট কিপস মি ফিট মানে আপনি কাউকে বলছেন যে আমি সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে পূর্বে অথবা নাস্তা নেওয়ার পূর্বে কমপক্ষে পনেরো মিনিট জগিং করি দৌড়াদৌড়ি করি এবং তা আমাকে ফিট থাকতে সাহায্য করে বা ফিট ফিট রাখে বিফোর আই বিফোর আই টেক মাই ব্রেকফাস্ট আমার সকালের নাস্তা নেওয়ার বা খাওয়ার আগে আই অলওয়েজ আমি সব সময় জগ জগ মানে জগিং করা জগিং জগিংয়ের যদি আপনি বার হিসাবে বলতে চান আপনি বলতে পারবেন আই জগ আই অলওয়েজ জগ ফর অ্যাট লিস্ট অ্যাট লিস্ট মানে কমপক্ষে এটি হচ্ছে একটি ফ্রেজাল ভার্ভ অ্যাট লিস্ট মানে কমপক্ষে অ্যাট লিস্ট ফিফটিন মিনিটস ইট কিপস মি ফিট মানে তা আমাকে ফিট রাখে যাই হোক পরবর্তী উদাহরণে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে ছোটো ছোটো বোখাবুলারি লাল রঙে যেগুলো আছে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি এগুলো ছোটো ছোটো জিনিস মনে রাখবেন এগুলো আপনাদের স্পোকেন ইংলিশে খুব বেশি কাজে কাজে আসবে বিফোর ইউ সোয়ার এটস এনি ওয়ান বিফোর ইউ সোয়ার এট এনি ওয়ান ইউ শুড অলওয়েজ থিঙ্ক টুয়াইস ইটস ব্যাড ম্যানার্স বিফোর ইউ সোয়ার এট এনি ওয়ান মানে কাউকে গালি দেওয়ার পূর্বে সোয়ার মানে গালি দেওয়া যদি কাউকে গালি দেওয়া হয় সোয়ার এট এনি ওয়ান সোয়ার এট হিম সোয়ার এট হার এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন অথবা আপনি কাউকে কারো কাছে অভিযোগ করতে চাচ্ছেন সে আমাকে গালি দিয়েছিল হি সোয়ার এট মি এট মি এট হিম এভাবে এট দ্যাম বিফোর ইউ সোয়ার এট এনি ওয়ান কাউকে গালি দেওয়ার পূর্বে ইউ শুড অলওয়েজ থিঙ্ক টু আইস তোমার সব সময় দুইবার চিন্তা করা উচিত ইটস এ ব্যাড ম্যানার এটি একটি খারাপ আচরণ এটি একটি খারাপ আচরণ দুইবার চিন্তা করা বলতে মানে গাল দুইবার চিন্তা করে আপনি গালি দিবেন এই জিনিস বোঝানো হচ্ছে না দুইবার চিন্তা করা অর্থে এই জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে যে আপনি চিন্তা করবেন যাতে গালিটি যাতে না দেওয়া যায় কি না আপনি নিজেকে আপনি কন্ট্রোল করেন গালি দিবেন না দেখুন আমরা বলি না অনেক সময় এই এই রকম জিনিস করার আগে দুইবার চিন্তা করে নেবে মানে দেওয়া কি উচিত হবে এই জিনিসটাই বোঝানো হচ্ছে বিফোর ইউ সোয়ার এট এনি ওয়ান ইউ শুড অলওয়েজ থিঙ্ক টুয়াইস ইটস এ ব্যাড ম্যানার্স এটি খারাপ আচরণ বিকজ আই লাভ বিরিয়ানি যেহেতু কারণ আমি বিরিয়ানি ভালো ভালোবাসি মাই মাম কুকস ইট ফর মি এভরি উইক আমি বিরিয়ানি বিরিয়ানি ভালোবাসি এই জন্য আমার আম্মা 
প্রতি সপ্তাহ এটি রান্না করেন মাই মাম কুকস ইট ফর মি এভরি উইক আই লাভ হার কুকিং আমি তার রান্না খুব পছন্দ করি আই লাভ হার কুকিং খুব ভালোবাসি বা খুব পছন্দ করি বলতে পারেন যাই হোক আমরা চলে যাচ্ছি স্লাইড নম্বর নাইনে আই ডিড নট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে আমি গতকাল স্কুলে যাইনি ডিউ টু রেইন কি জন্য যাইনি বৃষ্টির কারণে কারণে বলতে এটি ডিউ টু এই জিনিসটা আবার আপনারা শিখে নেবেন এটি একটি কনজাংশন বা ফ্রিজার বা যাই বলেন না কেন এই জিনিসটা ডিউ টু মানে কারণে আমরা জানি যদি আমরা বলতে চাই বৃষ্টির কারণে আমি যাই কারণ বৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হচ্ছিল এই জন্য আমি যাইনি তাহলে আমরা বলবো বিকজ ইট ওয়াজ রেইনিং আই ডিডেন্ট গো টু স্কুল বিকজ ইট ওয়াজ রেইনিং বাট আমরা বাক্যটিকে আরও সংকুচিত করে সুন্দর মিনিংফুল টু দ্য পয়েন্ট করতে হলে আপনাদেরকে এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো শিখতে হবে বাক্যগুলো লম্বা হবে না ছোটো হবে এবং যত ছোট করে আপনি অর্থ সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন এটি হচ্ছে ভালো ইংলিশ আই ডিডেন্ট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে এখানে ডিউ টু রেইন না বলে আপনি বলতে পারবেন বিকজ ইট ওয়াজ রেইনিং কিন্তু ডিউ টু বলে বললে আরও অর্থবহুল হবে টু দ্য পয়েন্ট হবে ডিউ টু রেইন সো আই স্টাডিড হোম অথবা অ্যাট হোমও বলতে পারেন ক্যাজুয়াল ইংলিশে আপনি যদি অ্যাট ব্যবহার না করে স্টাডির হোম বলে ফেলেন কোনো অসুবিধা হবে না স্পোকেন ইংলিশ এমন এক জিনিস গ্রামাটিক্যালি এটিকে বুল বলা যায় না কারণ আপনারা চিন্তা করে দেখেন গ্রামার কিন্তু বাসার পরে এসেছে বাসা যখন মানুষ মানুষ বাসা বাসা শিখেছে বাসাটি হাজার বছরে ডেভেলপ হয়েছে তখন এই বাসাটিকে একটি অফিসিয়াল একটি রূপ দেবার জন্য বা একটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য একটি একটি প্যাকেজ করা হয়েছে তখন এই বাসা থেকে বিভিন্ন এলিমেন্টগুলো নিয়ে একটি গ্রামার তৈরি করা হয়েছে আমরা যারা আমাদের দ্বিতীয় ভাষা হচ্ছে ইংরেজি আমাদের প্রথম ভাষা ইংরেজি নয় আমরা ইংরেজি শিখতে হলে গ্রামারের সাহায্য নেই কিন্তু যারা ইংরেজি ইংলিশ দেশে বড় হয়েছে তারা অনেক ক্ষেত্রে গ্রামার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামার তারা শিখার প্রয়োজন নেই বেসিক গ্রামার তারা শিখে যাই হোক যদি অ্যাট হোমের পরিবর্তে আপনি হোম বলে নেন কোনো অসুবিধা হবে না স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে কিন্তু রাইটিং এবং অন্য কিছুতে আপনাকে গ্রামাটিকলি গ্রামাটিকলি পারফেক্ট হতে হবে কারণ আপনার তার উপরে নির্ভর করছে আপনার পরীক্ষার মার্ক যাই হোক জাস্ট বিফোর আই লিভ মাই আঙ্কেল কেম ইন আই হ্যাড টু ওয়েট ফর হিম টু গো মানে আপনি কাউকে বলতে চাচ্ছেন আপনি কোথাও যাওয়ার কথা ছিল আপনার যেতে দেরি হয়ে গেছে উদাহরণস্বরূপ আপনি তাকে বলছেন আমার বাইর হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আমার মামা বা চাচা এসে গিয়েছিলেন আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল যা তার যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল জাস্ট বিফোর আই লিভ মানে আমি লিভ মানে রোয়ানা দেওয়া বা ত্যাগ করা লিভ আমি রোয়ানা দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে জাস্ট বিফোর আই লিভ মাই আঙ্কল খেই মিন আমার মামা চলে এসেছিলেন আই হ্যাড টু আমরা এখানে আরেকটি জিনিস আমরা শিখলাম হ্যাড টু হ্যাভ টু এগুলোর ব্যবহার আমরা পরে শিখাবো হ্যাভ টু একটি ভয়ার হিসাবে ব্যবহার হয় আমাকে করতে হয়েছিল আই হ্যাভ টু গো আই আই হ্যাড টু গো আমাকে আমি আমাকে খেতে হবে আই হ্যাভ টু ইট আমাকে যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো এই জিনিসগুলো বিকজ এটি হচ্ছে পাস্ট টেন্সে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল হ্যাভ টু এর পরিবর্তে হ্যাড টু বসেছে আই হ্যাড টু ওয়েট আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আপনারা এই ছোট্ট জিনিস দিয়ে অনেকগুলো বাক্য বাক্য গঠন করতে পারেন আই হ্যাড টু ওয়েট আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আই হ্যাড টু ইট আমাকে খেতে হয়েছিল আই হ্যাড টু গো আমাকে যেতে হয়েছিল আই হ্যাড টু ঠেল ইম আমাকে আমা আমাকে তাকে বলতে হয়েছিল আই হ্যাড টু কল ইম আমি তাকে কল করতে হয়েছিল এইভাবে আপনারা বাক্য গঠন করবেন এবং প্রতিটা ফ্রেজ বা বাক্যের যে কম্পোনেন্টসগুলো আমি শিখাই গ্রামেটিক্যাল এক্সপেক্টগুলো বেশি ফোকাস না করে আপনারা প্র্যাকটিক্যাল টার্মে স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে হলে বারবার প্র্যাকটিস করবেন এবং ব্যবহার করবেন যেভাবে যে বাক্যগুলো আছে ওই একই স্ট্রাকচারে বা আরও বিভিন্ন বাক্য গঠন করবেন আপনারা ফর হিম টু গো আই হ্যাড টু ওয়েট কি অপেক্ষা করতে হয়েছিল তার যাওয়ার জন্য ফর হিম টু গো আপনারা এভাবে বলতে পারেন আই হ্যাড টু ইট আপনারাকে বলেছিলাম কিন্তু আই হ্যাড টু ওয়ে আই হ্যাড টু ওয়েট ফর হিম টু গো যাই হোক আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে নতুন দুইটি জিনিস শিখলাম হ্যাড টু বা হ্যাভ টু ডিউ টু মানে কারণে প্রথম বাক্যটি হচ্ছে এই স্লাইডে আফটার আই অফার মাই ফেজার সালা মানে আমার ফজরের নামাজ পড়ার পরে আই অলওয়েজ রিসাইড দ্য কোরআন আমি সব সময় কোরআন পাঠ করি বা 
কোরআন তেলাওয়াত করি ইট গিভস মি স্যাটিসফ্যাকশন এটি আমাকে প্রশান্তি দেয় আমরা যারা মুসলমান আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি আমরা এভাবে যদি বলতে চাই নমাজ পড়া এখানে বলতে অফার সালা বোঝানো হয় নমাজ পড়া আমি নমাজ পড়ি আই অফার সালা আমি নমাজ পড়বো আই উল অফার সালা আই উল অফার ফজার সালা আই উল অফার আসর সালা ওর আই অফার্ড আসর সালা এট ফাইভ ও ক্লক ওর সিক্স ও ক্লক এভাবে আপনারা বলতে পারেন নমাজ পড়া মানে অফারিং সালা যাই হোক আফটার আই অফার মাই ফজার সালা আমার ফজরের নমাজ পড়ার পরে আই অলওয়েজ রিসাইড দ্য কোরআন আমি সব সময় কোরআন তে লওয়াত করি ইট গিভস মি স্যাটিসফ্যাকশন এটি আমাকে একটি প্রশান্তি বা শান্তি দেয় পরের বাক্যটি হচ্ছে আই ওয়ান্টেড টু কল ইউ ইয়েস্টারডে আমি তোমাকে গতকাল কল করতে চেয়েছিলাম ওয়ান্ট মানে চাওয়া আই ওয়ান্ট টু কল ইউ আমি যদি বলতে চাই আমি তোমাকে কল করেছিলাম আই ওয়ান্টেড টু কল ইউ ইয়েস্টারডে বাট হ্যাভেন হ্যাড দ্য টাইম এখানে হ্যাভেন হ্যাড এর গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আমরা পরবর্তী কোর্সে আপনারা পাবেন ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সে এখানে এত বিশ্লেষণ আমরা যাচ্ছি না কিন্তু সহজে স্পোকেন ইংলিশের জন্য আপনারা বুঝে যাবেন হ্যাভেন হ্যাড মানে কোনো কিছু পাওয়া হয়নি হ্যাভেন হ্যাড দ্য টাইম মানে আমি সময় পাইনি আপনি যদি কাউকে বলতে চান কেউ আপনাকে বলছে আমাকে কল করলি না কেন ও সরি আই হ্যাভেন হ্যাড দ্য টাইম আমি কল করার সময় পাইনি এখানে যদি আপনি সরাসরি বাংলা থেকে অনুবাদ করতে চান তাহলে বলবেন আই ডিডিং গেট দ্য টাইম আমি অনেককে শুনেছি শেখাতে আমি সময় পাইনি মানে আই ডিড নট গেট দ্য টাইম আসলে এভাবে বলে না অনেক জিনিস স্পোকেন ইংলিশে অনেক জিনিস আছে যেগুলো প্রচলিত আছে আপনি এর বাইরে গেলে শুনতে শ্রুতি মধু শোনায় না আপনার গ্রামাটিক্যালি হয়তো কারেক্ট হতে পারেন কিন্তু সব সময় স্পোকেন ইংলিশে গ্রামার গ্রামার এক্স্যাক্টলি গ্রামাটিক্যাল বাক্য গঠন করলে শুনতে সুন্দর শোনায় না যাই হোক আই হ্যাভেন হ্যাড দ্য টাইম মানে আমি সময় পাইনি অথবা আপনি সুযোগ পাননি আই হ্যাভেন হ্যাড দ্য অপরচুনিটি এভাবে বলতে পারেন আই ওয়ান্ট টু কল ইউ ইয়েস্টারডে আমি তোমাকে গতকাল কল করতে চেয়েছিলাম বাট আই হ্যাভেন হ্যাড দ্য টাইম কিন্তু আমি সময় পাইনি সরি অ্যাবাউট দ্য লেট রিপ্লাই মানে দূরে দেরিতে রিপ্লাই করার জন্য দুঃখিত মানে আপনি কাউকে কল করেছেন এবং গতকাল আপনার তাকে কল করার কথা ছিল আপনি আপনি তাকে বলছেন আমি তোমাকে গতকাল কল করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সময় পাইনি দেরি করে কল প্যাক করার জন্য দুঃখিত আই ওয়ান্টেড টু কল ইউ ইয়েস্টারডে বাট হ্যাভেন হ্যাড দ্য টাইম সরি অ্যাবাউট দ্য লেট রিপ্লাই এখন শেষ আজকে লেসন শেষ করার পূর্বে আবার রিমাইন্ড দিয়ে দিতে চাই এখানে যদি আপনি শুধু বলেন কাউকে সরি অ্যাবাউট দ্য লেট রিপ্লাই তাহলে যার সাথে কথা বলছেন সে কিন্তু বুঝে যাবে কিন্তু অন্য কেউ শুনলে যদি বুঝতে হয় তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এটি এটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ হয়ে যাবে কিসের জন্য সরি মানে কল করার কথা ছিল কল করা হয়নি এই জন্য সরি কিন্তু যাকে আপনি কল করেছেন সে কিন্তু ইতিমধ্যে জানে এই ছোটো ছোটো বিষয়গুলা আসলে এত বেশি গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন কোন ট্যাক্সে কীভাবে ব্রিটিশরা ব্যবহার করে এই জিনিসগুলি আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি যাই হোক বন্ধুরা আশা করি আপনারা আজকের লেসন এনজয় করেছেন আর আমরা পরবর্তী লেসন হচ্ছে আমাদের লেসন নম্বর ছাব্বিশ লেসন নম্বর ছাব্বিশে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব গেট এবং হ্যাভ অ্যাজ এ ভার্ভ কীভাবে ব্যবহার হয় এবং এই দুটির ব্যবহার এত বেশি ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে গেট অ্যান্ড হ্যাভ দি অনেক কিছু খাওয়া লোয়া দোয়া ছাওয়া ফাওয়া অনেক কিছু বোঝানো হয় এগুলার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জানা ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলার জন্য অথিব প্রয়োজনীয় সুতরাং আগামী লেসনটা আপনারা অবশ্যই অপেক্ষা করবেন দেখবেন এবং আমরা খুব সুন্দরভাবে যত সহজে প্রাথমিক পর্যায়ে গেট এবং হ্যাভের স্পোকেন ইংলিশে যে ব্যবহার তা আমরা দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা এনজয় করবেন সেই সাথে কিছু বোনাস টিপস থাকবে যাই হোক বন্ধুরা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী লেসনে দেখা হচ্ছে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন দয়া দয়া করে আবার রিমাইন্ডার দিচ্ছি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করে নিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথে সাথে থাকবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা